我们家宁宁救的是一个艾滋病人，是真的吗？我女儿豁出命去救的，都怪我。我从小就教他要为人善良，可是善良不是傻呀。你说他，你说他，但凡自私一点，他现在都还能好好的。宁宁没错，做的是那个人，自己得了病想死就应该躲远一点，不要连累别人。你们的心情我都能理解，但其实艾滋病，它只是一种疾病。艾滋病患者也不是罪人。现在全社会都在呼吁要平等对待艾滋病患者，尤其是你。你将来是要当医生的，不可以用这种歧视的态度看待病人。对不起啊，周老师，这些我都知道了。我就是气过头了。哦，对了，听说还连累了两位师兄师姐，他们怎么样了？及时阻断，都在家休息呢。那就好。我觉得暂时，先不要把这些事情告诉江一宁，我怕会增加他的心理负担。如果导致了一些心理疾病。会对治疗有很大的阻碍。啊，先说回手术吧。这是手术知情同意书，操作的过程中还是会有一定的风险，器械的刺激、血栓的脱落，你们可以仔细看上面的提示。立竿见影啊！原来是这种感觉啊！呼吸是不是顺畅一些？不是，我是说，原来躺在手术台上是这种感觉。我准备了一些阻断期对抗副作用的药，你给他拿去呗。我不想做你们的信使，要给你自己给请进，村长。小峰，哎，小峰啊，那个救人的小江同学，肺栓塞的手术怎么样？挺顺利的，已经转回去 ICU 了。太好了，顾校长一直在关心这个事，给好几个院领导都打了电话。现在到了心脏中心，我就把他托付给你了，你就。多费心，多关照关照这个小师妹。好的，崔院长，您放心。嗯。你说什么？没关系，你慢慢说，我能听见。我在记我背的那些书呢。
记起来了吗？居然都记得，没啥、啊。笑，我都不知道该说你什么好。你知不知道，在鸟奔你的这些天，大家都快吓死了。你肯定担心我，那不然呢？我不担心，担心容吗？我算是看明白了，你呀，就是天生骨骼清奇，使劲折腾随便造，至少能活到九十九。你看，伤筋动骨一百天而已嘛，那个是不算什么。小黑，继续折腾。哎呀，你别说我了，我都这么惨了，你还阴阳怪气。我现在更难受了。你没事，我不说了啊，你就静静躺着，我不说了。嗯。哎，你说说你，这小脑袋瓜子里面都装了些什么呀？今后咱不能这么冲动了呀！周围人多关心你呀，哪有救别人把自己的命搭进去？你想啊，我如果不拉他，他从那么高的地方掉下去，肯定会被撞到、压到。别家的车根本来不及避开他，有可能还会发生连环车祸呢。哎，你知道那个人他为什么想？我不知道，你先好好躺着啊！我拿毛巾帮你擦擦脸。我怎么感觉这个劲儿有点猛啊？这类药的副作用啊，因人而异。你可能就是特别敏感，你得努力啊，努力吃点儿。吃完了也是吐，算了，不吃了。你哥来了。小红，你吃了吗？还没。哦，那正好。下班了。今天怎么样？还那样吗？给你带几本书。谢谢哥。嗯、你纸兔都要带来了吗？带了。他一天都没吃，怎么还带膏状的呀？那，你正好你来了，陪他吃一会儿啊！你来了，他高兴，可能会吃一点。我还要动手术啊，我要走了。哎，吃完饭了就把盘子什么的放水槽里，不要洗了啊！我回来洗，不要让他动哦。嗯。啊，帮我看着他点啊，不让他到处乱跑。什么都不吃，还想往外跑，可是一点力气都没有。你看他现在这个样子。啊，你帮我看着他啊、哦！哎呀，好啦，知道了。那,那我走了啊，拜拜。我好像回到了我的初中时代。<笑>赵主任和护士长怎么样？护士长挺好的，你也知道他一刻都闲不下来。赵主任前两天把自己隔离了，我们都说没必要，但他坚持。你呢？现在都干什么了？我还能干嘛？吃了睡，睡了吐，吐完，嗯嗯，都不知道去了多少回。你也看到了，妈现在这样，不让我干这，不让我去那儿。我下楼取个快递，她都怕我累着。那你待会儿想干嘛？咱们再看个电影，打游戏。没意思。要不，咱们出去转转，可以吗？我终于来了！我
还以为你要去哪儿呢，来这儿干嘛？多无聊啊！但是妈妈比我先来，不开心。多奖杯啊！这不是我给你写的吗？嗯，你还留着呢。哎，这个是什么？那个是小时候他送给我的礼物。啊，这个就是小。哎，对不对？嗯，好可爱呀、哦！你想喝什么？有什么？好像也没什么，咖啡、茶、水。<笑>那我还是喝水吧。好、哦。他怎么不出来啊？这几天在家，要不就待着无聊的，就随时过来吧。嗯，我知道这段日子你和妈妈都很担心我，表面上还什么都不提，其实我也是，我一直想要假装什么事都没发生一样。但那种恐惧是真的挺难克服的。万一我就是那百分之一呢？但我相信，我一定可以迈过这个坎的。当然，反正我们一直陪着你，没什么好怕的。终于出来了，好开心啊！你自己一个人在家都干嘛？照顾他，听听节目，看看书，好像也没什么时间待在家里。那倒是。陈月要出国了，你知道吗？嗯。那我们大吵了一架，最近刚和好，你肯定也知道吧？哦，他怎么什么都告诉你？那他说我们两个温度不同，他说了吗？嗯，他说他三十八度，我只有三十五度。虽然对我来说挺难的，但我只能努力升温。病皮大夫要化了。他说：“让爱情回归爱情本身。”我觉得挺有道理的。嗯。林毅买了一堆药让我带给你。哦。但我拒绝了。我跟他说：“要给自己给，哥，你说我们俩这样算不算难兄难妹？”基因。不想你出国，我舍不得你。天上的的和我一起怎人林
这种大笨蛋，大什么意思？我讨厌你！<笑><笑>时间就并记下来，熟悉而又真切。吹着风，多轻松，对望那瞬间。我想你会看懂我的双眼。老妈手艺堪忧，天天外卖，又罪恶又开心。此条屏蔽了吧？天天外卖。外卖到了，来拿一下。哦，我马上下去取。今天怎么这么快啊？是幺二零八的外卖吗？啊、嗯、啊！谢谢。嗯，这不是我点的，搞错了吧？没错，就是你最喜欢的海鲜砂锅。哎，你别走啊！你好歹给我一个五星好评嘛！你干嘛搞成这样？怕你不见我。你这两天感觉怎么样？我看你状态好一些啊。嗯，好多了。嗯，啊对，我特地给你准备了一些抗副作用的药。这个是维 C， 这是护肝的，这个是理气健胃的，还有这个，上次你发疹子，发疹子的时候就用这个。疹子好像都好了。嗯，嗯，没事儿，反正都给你备着，有备无患嘛。以后还有什么不舒服，你就跟我说，我可以回医院开，方便。这次你又是代表谁啊？呃，我，我代表东立医院。但我自己，我代表我自己。你先别走，再坐一会儿。我专门准备了个东西，你看看。小然，放宽心啊，哈，没事儿。老赵不是也在家了吗？我们俩多沟通，互相交流交流，互相鼓励啊。想吃什么吗？跟姐说，姐到时候做好了，让小峰主任。啊，对了，对，让林主任给你带回去，好不好？让林主任带回去。小然。这段时间在干江湖事，我是连轴转啊，实在是熬不住了。你看我，眼睛能 hold 住吗？等着你啊，赶紧回来拯救我。方医生，谢谢你给我的加油和鼓励，我会尽快好起来的。你也要快点回来啊，小然，你是一个小太阳，一直照耀着病患，也温暖着我们。但是这一次。崔院长希望你照耀自己，驱散心中的阴霾，加油！我们心脏中心的所有同事
，都等待着你的归来。差不多，差不多了啊！哎，准备啊！小然，小然。大家都很配合，就你哥最难搞。站住！我跟他天天见面有什么好说？这人真是，就是随便说两句嘛。你怎么也来这一招？哎。招不在心，管用就行。你说的啊？怎么样？看完之后，小太阳是不是重新有了能量？谢谢你。不客气。喂，你好。你好，你的外卖给您放楼下了。啊、哦，嗯，你挂门上就行。哎，好嘞。嗯，谢谢。你不能一直吃外卖，营养跟不上。那能怎么办啊？方教授最近母爱泛滥，每天都给我做饭，但他就会那几样。那我只能点个外卖解解馋了。好办呀、啊，我给你做。啊，你会做？当然，做饭。真的假的？给你做一顿。行。嗯、我现在下班了啊，一会儿就去菜市场。干嘛去？吃饭。其实两个人心意相通，又彼此喜欢，在一起又觉得开心，即使这个开心可能不能长久，但还是很好，很值得珍惜啊！就让爱情回归到爱情本身呗。王医生，来了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，请进。那个方教授不在家呀？他今天有应酬，给我吧。别别别，我来就行。厨房在这儿啊。嗯。你买的什么呀？哎呀，你们家附近的菜场不行，新鲜的鱼都没有，就搞了个鱼头，给你弄个鱼头豆汤。有没有谱啊？当然有啦。菜谱我早就查好了，先第一步葱姜，哎，有葱和姜吗？有。别别别，你别弄，你别弄，待会儿我来就行。那个小然，嗯，我觉得这没有整鱼还是不行，影响我发挥。真的是鱼的问题吗？那鱼的问题很大。<笑>要不这样，周六，咱俩直接去钓吧。钓鱼？对啊，现钓现做现吃，那才好吃呢。行啊。你以前钓过鱼吗？没有，就小的时候钓过那种磁铁吸的。这样、个，没有就行了。你在这儿，小瑞的晚饭怎么办？啊，小瑞，他现在不跟我住，住校，跟同龄人在一起，换个环境。啊，给啊，谢谢。行了，你别管那么多了，你去那儿坐着吧。哎，你去吧，啊。
。哎，小瑞，那个你今天回家吗？如果要回家，提前跟我说，因为我我不在家哈。从枪，嗯，酸酸要不我点个外卖吧？行。<笑>感觉怎么样？挺好的。有胸闷、胸痛、气急、气促吗？没了。我给你听一下。晚上睡得好吗？好。哪儿好啊？经常被梦惊醒，反正就是睡不踏实。是真挺好的。副主任，那我们先走了，好好休息啊。谢谢关医生。保证充分睡眠有利于你的康复，不然我跟关医生商量一下，给你开点止疼药，控制好剂量，不会有什么副作用。谢谢周老师。一宁，哎，周老师，向老师，老师，怎么样啊？你好点没？向老师，老大，郭子，你们怎么都来了？来看你啊！你看我们带了好多东西，我挺好的，你看恢复的厉害吧？看你精神状态还不错。今天啊，校领导嘱咐我们一定要来好好的慰问你。你看，这东西都是送给你的。学校正在帮你申报见义勇为的称号，还有几家媒体说要采访你呢。你你没你媒体就算了，我不行。一宁，你不知道，你现在都成了我们学院的传奇人物了。是啊，宁宁，这些都是同学送给你的。哎，你还记不记得第一次上解剖课的时候你什么样子？吐了，何止啊！你还吐了？你看，我们大家都帮你拖地呢。你看你那个时候像个小怂包一样，现在变得这么勇敢了，真棒！我们为你感到骄傲，赶快好起来啊！嗯老师说：“德不进佛者不为一。”一宁，你真的做到了。为了救人，把自己给毁了，不明智啊，姑娘。听说救的还是一个吸毒的。谢天谢地，新外那个人终于转走了。这几天我都不敢靠近那边。谁呀、啊？出什么事儿啊？就是摔的全身骨折的那个。听说他有艾滋，不会吧？那咱们多危险！关键是人家家属压根没告诉医生说他有艾滋病，给他手术那俩医生这回全上不了班了，在家吃肉给端的。啊，这种事儿怎么能隐瞒呢？哎，谁说不是呢？你说这不害人呢吗？主任的亲妹妹呢？哎呀，造孽、啊！一条命搭上一个年轻的，再加上两位医生，不值当吗？就是，可是嘛！你说那个姑娘要是知道是这么一个结果，她后怕。今天感觉怎么样？江一宁，你没事吧？我问你今天感觉怎么样？嗯，呃，胸闷气促的都好多了。哎，心跳看起来恢复还行。我给你听一点，挺好的。虽然这里都是你的师兄师姐，但你伤的比较重。有任何不舒服都要及时说，别因为不好意思不改口，知道吗
，谢谢周老师，谢谢林老师。如果恢复的好的话，很快就可以转去骨科病房了。谢谢周老师。一年你不知道，你现在都成了我们学院的传奇人物了。一条命搭上一个年轻的，再加上两个医生，哎呀，造孽啊！江一宁，你现在是大家的英雄，你不能逃。太多孤单，却活着，生死离别。学校正在帮你申报见义勇为的称号，还是小峰主任的亲妹妹呢？还有几家媒体是要采访你呢。宁宁，又有人给你送花了，好看吗？慧姐，我不是说之后花就不用送来了，放你们护士站就行了。放了，昨晚今早都收到第五束了，我们护士站现在都快成花店了。对了，还有这些都是给你的，谢谢，注意休息啊。一条命搭上一个年轻的，再加上两个医生，还是小峰主任的亲妹妹呢。哎呀，造孽啊！你怎么样？嗯？小石说你感觉不舒服。周老师，没有，就是有一点点胸闷，他神经兮兮。怎么没有啊？刚才测了几次，心率都超过一百二了，肯定不正常。还有断断续续的心悸，你看看这个。有胸痛吗？胸不痛，就是偶尔有一点点的气促。心电图倒是没有提示心梗，我一会儿做一个重逢心超吧，我给你听一下。嗯。他的心超检查也没有发现明显的器质性病变。我给他安排的二十四小时心电图跟踪一下，但其实我怀疑，他现在的胸闷心悸，或许是心理因素导致的。心理？你是说宁宁有心病？小姑娘真不容易，从那么高的地方摔下来，伤的还那么重。她自己本身就是临床医学生，她明明知道，她之后要有什么样的难关要过。我也不明白他怎么会就表现得这么坚强，这么勇敢。年年从小挺娇气的，他打针都要叫的。这次我也觉得挺意外的。所以我怀疑，江一宁可能已经知道了 HIV 和职业暴露的事情，毕竟已经有病人在讨论了。他的心理问题，很可能跟这个有关系。您找谁？我找江一宁。宁、嗯、宁，程启，你来干什么？我想亲眼看看呢。他伤得很重，不适合见任何人。
我没有别的意思，我只是想跟他当面说声谢谢。不可能见你，快走。石头，我知。石头，宁宁找你。这位是跳桥的那个，他想见宁宁。我就看他一眼，保证不打扰他。我说了多少遍了，他不可能见你的，别废话。我刚能下床走路就来了，我求求你们了，我求求你们了。我先去问问宁宁，叔叔，麻烦你了。加额外的负担，我明白知道叫什么名字呀？程启，程序的程，启发的启。我看你恢复的挺好的，不能下地儿走路了。现在会救你。将来，如果有一天你去了我的诊室，我知道你有艾滋病了，我也一样会救你的。现在跟将来没有区别，你和这里的任何一个病人都没有区别。我没什么将来。你别说这种丧气的话。至少你现在活生生的站在这儿，我们医学在不断的发展，艾滋病人的生活质量和预后也在不断的改善。要给我们医生多一点时间嘛，也给自己多一点信心，好吗
前几年做生意，破了产。当时啊，就两眼一抹黑。就那时候走了歪路，我跟人家吸毒，把我老婆给气跑了。哎，不能怪人家，家都被我败没了。好不容易从那戒毒所出来，我想着重新做人，从头再来呗。没过多久就查出得上这病，我过得跟块烂泥一样。家里人嫌弃我，我跟他们吵，每次一吵，我爸都叫我去死，那我就死呗。连死都要连累好多人。枯叶落，泛起岁月凉薄。星空着，陷入漫长沉默。被遗忘或记得。像抚摸，平凡背影淡抹了轮廓。命运是越背越重的壳，浑浊的烟波各有江河。多少酸甜苦乐，起起又落落。远去的人是否还能联络？你曾想过忙。太多孤单，却活着，生死离别，若不有人选择，那就。